O Altiplano Andino é uma das regiões da América do Sul mais visitadas por turistas do mundo todo, em especial o Deserto do Atacama, o Salar de Uyuni, Cusco e o Vale Sagrado. E na mesma proporção crescem os números de agências que vendem os passeios desses destinos. São dezenas de opções e por isso acaba gerando muitas dúvidas em quem precisa fazer uma escolha. Como blogueira e consultora de viagens na América do Sul, recebo semanalmente várias dúvidas sobre passeios e agências nessa região. Então decidi fazer esse vídeo para responder de forma definitiva todas essas perguntas. No Instagram Uma Sul Americana eu abri uma caixinha e selecionei as perguntas mais frequentes como É mais barato comprar no destino? Vale a pena sair do Brasil com tudo planejado? Como saber se uma agência é confiável? Se essas também são dúvidas que você tem sobre agências no Atacama, Salar de Uyuni e Cusco, esse vídeo vai te ajudar muito. Vamos lá? Fala viajante, eu sou a Aline do blog Uma Sul Americana e estou viajando na América Latina desde 2014. Só nessa região do Altiplano Andino eu já estive quatro vezes, então eu tenho algumas informações para compartilhar que podem ajudar aventureiras de primeira viagem por essa região. Primeira pergunta que eu quero responder é Precisa mesmo de agência? Não dá para fazer por conta própria? Alguns dos passeios clássicos do Atacama, Oyuni e região de Cusco e Machu Picchu só se pode fazer com guias e agências, como a trilha Inca, por exemplo. Em outros casos, depende. Hum, por exemplo, para fazer o salário de Oyuni ou o deserto do Atacama sem agência, você vai precisar se planejar muito, porque significa alugar um carro, em especial um 4x4, estudar muito sobre o deserto, pensar em questões como combustível, ficar sem sinal no percurso, sem contar com postos ou cidades por vários quilômetros numa região de altitudes bem elevadas, ou seja, não é uma coisa tão simples. Em outros casos, você teria que ter mais tempo, tipo, para visitar sem agência a Vinicunca, aquela montanha colorida da região de Cusco, você precisaria de pelo menos dois dias, porque não tem um transporte público que case com os horários turísticos. Então, você precisaria se planejar para dormir lá. Pensando na relação tempo, facilidade e custo, eu sugiro a agência. Se você está fazendo um mochilão ou tá viajando um ano sabático, né, sem data para voltar, daí você pode considerar fazer algumas coisas por conta própria. Outra dúvida que sempre surge, vale a pena comprar os passeios com antecedência ou é melhor deixar para comprar lá? Bom, como eu sempre digo, não existe uma resposta pronta porque cada viagem e cada pessoa tem necessidades únicas. Então, por exemplo, alguém que quer viajar para Cusco no mês de junho precisa se planejar de uma forma diferente de quem vai viajar em fevereiro. Isso porque junho requer um roteiro mais planejado porque é a altíssima temporada da região. Já fevereiro, pelo contrário, pede um pouco de flexibilidade no roteiro justamente por questões de imprevistos climáticos. Além disso, é diferente planejar a viagem de alguém que está indo para passar 30 dias pelo altiplano e de quem tem, sei lá, 12 dias para viajar. E sem contar com os perfis pessoais. Eu já atendi pessoas que se sentem negativamente ansiosas, viajando com um planejamento muito solto e então elas precisam ter tudo muito previamente planejado, organizado, para se sentirem seguras. E também já atendi quem fica ansiosa por viajar com um roteiro muito planejado e atividades diárias pré-definidas. Por isso, Saber se vale a pena comprar os passeios nos destinos ou com antecedência estando ainda no Brasil é algo pessoal que deve ser pensado a nível individual. Nas minhas consultorias eu procuro saber como cada pessoa lida com esses compromissos dos roteiros, quantos dias a viagem tem, qual o objetivo da viagem e outras informações que são importantes para definir isso. Outra questão que surge muito, é verdade que é mais barato comprar lá do que no Brasil? Sim. Comprar os passeios no Atacama, no Uyuni, Cusco, Vale Sagrado, pessoalmente, pode sair mais barato, pode sair mais em conta, porque você vai negociar com as agências. Ao negociar, respeite a cultura local e valorize o trabalho das pessoas dessas regiões, tá? Muita gente acha que negociar é só pedir desconto, mas é preciso oferecer alguma vantagem, né? Algo em troca, pode ser comprar todos os passeios na mesma agência, deixar um depoimento no Google, tirar algumas fotos, ou usar o imediatismo, né? Quando você for comprar em cima da hora, com a vantagem de que determinado passeio vai sair sem você, de qualquer maneira. Então, tendo vaga, a agência pode 
pode te oferecer mais barato. Uma vez eu fechei com uma agência em Puno um desconto muito bom para fazer as ilhas do Lago de Chicaca. Eu comprei com duas horas de antecedência só, mas é isso, né? Eu tava no mochilão, sem data para voltar, e caso eu não tivesse mais vagas para aquele dia, eu poderia tranquilamente esperar para o dia seguinte. Então entender essa vantagem tá associado com a questão anterior, né? Ou seja, pode até ser mais barato comprar na hora, mas você tem disponibilidade e disposição para isso? Caso você esteja indo com o um orçamento mais apertado e qualquer economia vai fazer muita diferença, beleza, pode deixar para negociar por lá e conseguir preços mais em conta. Leve em consideração que essa negociação vai precisar ser em outro idioma, em outra moeda e que você precisa separar no teu roteiro um tempo específico para isso. Você pode andar pelas suas principais, onde estão centralizadas as agências de cada destino e cotar os preços. Daí você vai precisar anotar o nome da agência para pesquisar sobre ela na internet antes de decidir e também o endereço ou contato para voltar e fechar os passeios. Além disso, anota aí o preço cheio e o preço com desconto para comparar com outras agências. E tenha tudo muito claro o que está incluído né, nesses acordos, especialmente considerando as barreiras do idioma, tá bom? E é importante você estar tá preparada emocionalmente para imprevistos, como ficar sem vaga em alguma coisa que você desejava muito fazer. Nesse caso, é bom já sair do Brasil com plano B ou C já no seu planejamento. Uma dúvida, como escolher uma agência? Essa é uma das principais dúvidas de quem está indo viajar pela região do Atacama, Salar de Uni e Cusco, justamente porque existem muitas opções de agência, são dezenas, tanto online quanto agências físicas. Então, nesse mar de opções, a gente precisa entender principalmente a confiabilidade da agência, a qualidade dos serviços e a relação custo-benefício. Antes, eu vou te contar mais ou menos como funciona o serviço de turismo. Bom, tem uma operadora local que arma uns pacotes, e ela é responsável por realizar o passeio já no destino. Então, guias e motoristas, por exemplo, são parte disso. A agência de viagem é a que faz ponte entre essa operadora local e as viajantes. É a parte responsável por vender e se responsabilizar pelos acordos com você como viajante. Muitas agências vendem os pacotes de passeios das mesmas operadoras, então é comum que no mesmo passeio estejam duas pessoas que vão receber o mesmo serviço, mas que pagaram preços diferentes. E isso não necessariamente é uma enganação. Cada agência possui sistemas diferentes e com custos diferentes. Então escolher uma agência só pelo preço pode acabar te colocando numa situação de atendimento menos confiável, ou com problemas em relação a datas, ou que trabalham com operadoras menos preparadas. Na minha opinião, como viajante desde 2014 e trabalhadora do setor de turismo desde 2011, uma agência boa mesmo é aquela que tem transparência no que está te oferecendo e que te explique claramente o que você está comprando e também as políticas de alteração e cancelamento. Aquela que tem atendimento personalizado, que não te enxerga como uma comissão, mas como uma cliente que está investindo numa experiência. Também trabalha com operadoras locais, preocupada em apoiar o turismo comunitário que mantém os ganhos do mercado na cidade e entre os locais. Entrega mais do que promete como dicas exclusivas e um pós-atendimento de qualidade. Me perguntaram, sempre me perguntam se eu tenho alguma agência para indicar. Olha, ao longo dessas visitas pela região do Altiplano Andino, eu já conheci diversas agências, tanto em atendimento local quanto online. E uma das minhas principais sugestões é a Fui Gostei Trips, que é uma agência brasileira. Então o atendimento é em português e o pagamento é em real e com possibilidade de parcelamento, o que facilita muito a nossa vida, né? Ela trabalha com as melhores operadoras locais justamente para garantir um serviço à altura dos destinos, né? Porque ter guias que conhecem profundamente a história, a geografia, a filosofia e até a sociologia local faz uma diferença imensa para quem curte viajar com imersão. O massa da Fui Gostei Trips é que ela foi fundada por uma mulher viajante que junto com o sócio fundador Renato chegou no Atacama viajando e ficou. A Carla tem blog também também das antigas, então ela tem uma bagagem como viajante e profissional de turismo imensa. E a equipe é formada por uma galera que também é viajante. E isso reflete demais no atendimento, porque são pessoas que sabem exatamente quais são as necessidades, medos e vulnerabilidades de uma viajante. A FUI existe desde 2017, começou na Atacama, com passeios também para o Salar de Uyuni, atende Santiago e recentemente chegou a Cusco e na região do Vale Sagrado, inclusive Machu Picchu. E no mês que vem, eu tô voltando pro Peru e vou fazer alguns passeios com a Fui Gostei e você pode acompanhar esses rolês lá no Instagram, uma sul-americana. Com a Fui Gostei eu tenho duas parcerias que eu consegui para quem acompanha uma sul-americana, seja aqui no YouTube, no Insta ou no blog. 
no link da descrição e no comentário fixado tem um link exclusivo com desconto de 10% nos passeios de Santiago, Atacama, Salar de Uyuni, Cusco e Vale Sagrado. E para quem faz consultoria de viagem comigo, além de ter ajuda especializada para planejar o roteiro personalizado, tem 15% de desconto nas reservas do passeio. Então preenche o formulário, pede um orçamento sem compromisso porque a FUI está esperando o teu contato. Outra questão, com que antecedência eu devo comprar os meus passeios? Planejamento prévio é ideal, mas eu não recomendo que você faça isso com uma antecedência maior do que seis meses. Você pode ir estudando sobre os destinos, cultura, história local, além de melhorar o teu espanhol. Inclusive aqui no canal tem um vídeo completo com dicas para você aprender espanhol sozinha. Esse estudo vai te ajudar a entender o que precisa ser feito com antecedência ou não. Por exemplo, se você quiser chegar em Machu Picchu pela trilha Inca, é importante se planejar com antecedência, porque apenas 100 pessoas podem podem acessar a trilha diariamente. Se você quiser subir ao Aina Pitch, também, porque só 200 pessoas podem subir diariamente. Outra coisa é poder viajar com alguns itens já pagos, como passeios e passagens. Na Fui Gostei, por exemplo, comprando com antecedência, você pode aproveitar a possibilidade de parcelamento e isso vai te ajudar a planejar o orçamento financeiro que você precisa levar para conhecer Santiago, Atacama, o Salar de Uyuni e a região de Cusco. Essas eram as principais dúvidas sobre a relação entre passeios e agências, mas se você tiver alguma pergunta além dessas, deixa aqui nos comentários. E não esquece de olhar na descrição do vídeo e no comentário fixado algumas dicas e links de desconto para essa viagem acontecer. Inclusive lá você também vai encontrar o link sobre a consultoria e a gente pode planejar juntas a tua viagem. Deixa o teu like para eu saber que você gostou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrita. Beijos e a gente se vê!